আমার ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত আমি এই ভিডিওতে ডিসকাস করব এক্সিকিউটরি প্রোডাক্টস অ্যান্ড দেয়ার এলিমিনেশন পার্ট সিক্স আগের পার্টগুলি না দেখে থাকলে ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দেখা দেওয়া আছে ওখান থেকে দেখে নেবে এই পার্টে আমি ডিসকাস করব রোল অফ আদার অর্গানিজমস ইন এক্সক্রিপশান আমরা জানি মেইনলি কিডনি আদার দেন কিডনিস লাংস লিভার অ্যান্ড স্কিন এক্সক্রিপশানে হেল্প করে মানে আমরা যেটা জানি কিডনি মেইন এক্সক্রিটরি অর্গান ঠিক আছে এছাড়া যে দেখা যায় আর এক্সক্রিটরি অর্গান আছে যেগুলো লাংস লিভার স্কিন তো এদের এরা কীভাবে হেল্প করে এক্সক্রিপশানে সেটা আমরা দেখব ফার্স্ট হচ্ছে লাংস লাংস কী করে রিমুভ লার্জ অ্যামাউন্ট অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যান্ড সিগনিফিকেন্ট কোয়ান্টিটি অফ ওয়াটার কার্বন ডাইঅক্সাইড আর ওয়াটার রিমুভ করে তাহলে কিভাবে হয় মানে আমরা যে যেমন যেমন আমাদের মধ্যে এক্সপিরেশান ইন্সপিরেশান হয় এক্সপিরেশানের সময় কি হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে যায় তো এইভাবে এরা কার্বন ডাইঅক্সাইড রিমুভ করে আর এই অ্যামাউন্টটা হ্যাঁ এইটিন লিটার পার ডে আর সিগনিফিকেন্ট কোয়ান্টিটি অফ ওয়াটার মানে এই যে এক্সপিরেশান যখন হয় তখন এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরোয় এর সাথে কিছুটা ওয়াটার ভেপার থাকে ঠিক আছে ওয়াটার ভেপারও বেরিয়ে যায় এর সাথে যেটার পরিমাণটা এম এল এ হবে আমার অ্যামাউন্টটা মনে নেই যাই হোক দেন হচ্ছে লিভার লিভার যদি দেখি লার্জেস্ট গ্ল্যান্ড ইন আওয়ার বডি ওকে এটা আগেও বলেছি সিক্রেটস বাইল কন্টেইনিং সাবস্টেন্সেস লাইক বিলিরোবিন বিলিভারডিন কোলেস্ট্রল ডিগ্রেডেড স্টেরয়েড হরমোনস ভিটামিনস অ্যান্ড ড্রাগস পাসেস আউট অ্যালোম উইথ ডাইজেস্টিভ ওয়েস্ট এটা আমাদের বডির লার্জেস্ট গ্ল্যান্ড তো এরা কি করে এরা মেইন কাজ করে হচ্ছে বাইল সিক বাইল বাইল সিক্রেট করে তো যখন বাইল সিক্রেট করবে হ্যাঁ তোমরা অবশ্যই যেন বাইল সিক্রেশনের মেইন কাজ হচ্ছে গল ব্লাডটা কিন্তু সেটা ফর্ম হয় হচ্ছে লিভার থেকে তো মানে আলটিমেটলি বলতে পারি যে লিভার থেকে যখন বাইল সিক্রেট হয় তখন এটার সাথে কিছু কিছু সাবস্টেন্স থাকে যেগুলো এক্সক্রিটরি প্রোডাক্ট আর কি যেমন বিলিরুবিন বিলিভারডিন কোলেস্ট্রল ডিগ্রে ডেড স্টেরয়েড হরমোনস ভিটামিন স্যান্ড্রাক্স এগুলো যেগুলো আছে এই যে ওয়েস্ট প্রোডাক্টগুলো এগুলো কি হয় ডাইজেস্টিভ ওয়েস্টের সাথে পাস হয়ে যায় মানে ফিকাসের সাথে পাস হয়ে যায় ঠিক আছে তা হচ্ছে স্কিন স্কিনে কি হয় সোয়েট অ্যান্ড সিভেশিয়াস গ্ল্যান্ড থ্রু দেয়ার সিক্রেশান মানে আমাদের দেহে সোয়েট গ্ল্যান্ড সিভেশিয়াস গ্ল্যান্ড থাকে এবং এই গ্ল্যান্ডগুলো থেকে বিভিন্ন সাবস্টেন্স সিক্রেট হয় তো এদের যে সিক্রেশান আছে সেই সিক্রেশানের মাধ্যমে এক্সিটরি প্রোডাক্ট দেহের বাইরে চলে যায় তো ফার্স্ট হচ্ছে সোয়েট গ্ল্যান্ড সোয়েট গ্ল্যান্ড যদি দেখি প্রডিউস সোয়েট সোয়েট প্রডিউস করে ঠিক আছে ও সোয়েট কি জিনিসটা কি ওয়াটারি ফ্লুইড কন্টেইনিং এনএসিএল স্মল অ্যামাউন্ট অফ ইউরিয়া ল্যাকটিক অ্যাসিড এটসেট্রা সোয়েট হচ্ছে ওয়াটারি ফ্লুইড কি থাকে এর মধ্যে এনএসিএল থাকে স্মল অ্যামাউন্ট অফ ইউরিয়া থাকে ল্যাকটিক অ্যাসিড থাকে মানে এই প্রোডাক্টগুলি এর সাথে বেরিয়ে যায় আলটিমেটলি দিস আর সেকেন্ডারি ফাংশান টু ডিগ্রি মানে সেকেন্ডারি ফাংশান বাট প্রাইমারি ফাংশান ইজ টু ফেসিলিটেট এ কুলিং এফেক্ট অন দ্য বডি সারফেস মানে এর প্রাইমারি যে ফাংশান প্রাইমারি ফাংশান হচ্ছে বডিকে কুল রাখা ওর বডি সারফেসকে কুল রাখা সেটা হচ্ছে ফেসিলিটেট কুলিং এফেক্ট ঠিক আছে সেটা প্রাইমারি ফাংশান আর ওটা প্রাইমারি ফাংশানের পাশাপাশি এটা এই ফাংশানও করে যেটা উপরে বললাম দেন সিভেশিয়াস গ্ল্যান্ড সিভেশিয়াস গ্ল্যান্ড যদি দেখি এরা কি করে এদের যে সিক্রেশান আছে তার মধ্যে থাকে স্টেরল সাইড্রোকার্বনস অ্যান্ড ওয়্যাক্স তো স্টেরল সাইড্রোকার্বন এই ওয়্যাক্স এগুলো হলো এক্সক্রিটরি প্রোডাক্ট ঠিক আছে দিস সিক্রেশান প্রোভাইডস এ প্রোটেকটিভ অয়েলি কভারিং ফর দ্য স্কিন ঠিক আছে মানে ব্যাপারটা হলো এই সব সাবস্টেন্স তো এরা সিক্রেট করছে এই সব সাবস্টেন্স কি হচ্ছে বডি থেকে এক্সিট হয়ে যাচ্ছে এবং আর আর কি করছে এরা স্কিনের ওপর একটা মানে অয়েলি কভারিং ফর্ম করছে মানে স্কিনকে একটা অয়েলি কভার দিচ্ছে অয়েলের মাধ্যমে কভার দিচ্ছে যেটা একটা প্রোটেকটিভ অয়েলি কভার হিসাবে কাজ করছে প্রোটেক্টিং অয়েলি কভারিং ঠিক আছে প্রোটেকটিভ অয়েলি কভারিং অফ দ্য ফর দ্য স্কিন এছাড়া যদি দেখি স্মল অ্যামাউন্ট অফ নাইট্রোজেনাস ওয়েস্ট এলিমিনেটেড ভায়া স্যালাইভা স্মল অ্যামাউন্ট অফ নাইট্রোজেনাস ওয়েস্ট কিছু কিছু নাইট্রোজেনাস ওয়েস্ট স্যালাইভার মাধ্যমে এলিমিনেট হয়
এরপর আমরা একটা জিনিস দেখব সেটা হচ্ছে হিমোডায়ালাইসিস হিমোডায়ালাইসিস কি অনেক সময় দেখবে অনেক پیشنটে এমন হয় কিডনি ফেলিয়র হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে যে কিডনি ফাংশন করার জন্য মানে কিডনির যে ফাংশন আছে ইউরিন ফরমেশন তো সেটার জন্য অরবাল ব্লাড ফিল্ট্রেশন যেটাই বলি মানে কিডনির যে ফাংশন আছে সেই ফাংশনটা মেইনটেইন করার জন্য আর্টিফিশিয়াল কিডনি বডির মধ্যে সেট করা হয় বডির মধ্যে না সেটা তোমাদের বলছি তারাও মানে বডির বাইরেই থাকে কিন্তু বডির সাথে কানেক্টেড থাকে তো সেই আর্টিফিশিয়াল কিডনি অর ডায়ালাইজিং ইউনিট নিয়ে আমরা একটু ডিসকাস করব এতে কি হয় বডি এটা আমি একটা মানে বডি বডি ড্র না করে মানে এটাকে মনে করে একটা বডি ঠিক আছে মানে আমাদের বডিটাকে আমি এভাবে দেখাচ্ছি জাস্ট তো বডিতে কোনো না কোনো জায়গায় আর্টারি আছে তো এর মধ্যে কনভিনিয়েন্ট আর্টারি যেগুলো হয় একটা কনভিনিয়েন্ট আর্টারি থেকে একটা টিউবের সাথে কানেক্ট করা হয় ঠিক আছে টিউবের সাথে কানেক্ট করা হয় এবার ওই টিউবটা এই ইসের পার্ট আর কি আর্টিফিশিয়াল কিডনি ও ডায়ালাইজিং ইউনিটের পার্ট ঠিক আছে এটা আমি কিন্তু একটা ইমাজিনারি ডায়াগ্রাম ড্র করেছি এটা রিয়েল রিয়েল যে ডায়াগ্রাম হওয়া উচিত সেটার সাথে ম্যাচ নাও হতে পারে তো সেটা দেখা যায় এইভাবে কয়েল সেলোফেন টিউব আর কি এই টিউবগুলো কি কয়েল সেলোফেন টিউব হ্যাঁ এই টিউব যে আছে এই টিউবটা যে এই আর্টিফিশিয়াল কিডনির ভেতরে আছে এই যে বাকি ফ্রি স্পেসটা আছে সেটা ডায়ালাইজিং ফ্লুইড দিয়ে ফিল আছে ঠিক আছে তো ডায়ালাইজিং ফ্লুইড দিয়ে যে ফিল আছে ডায়ালাইজিং ফ্লুইডের ক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস দেখবো এটার কম্পোজিশানটা কি সেম কম্পোজিশান অ্যাজ দ্যাট অফ প্লাজমা এক্সেপ্ট নাইট্রোজেন অ্যাস ওয়েস্ট মানে আমাদের যে প্লাজমা থাকে সেই প্লাজমার কম্পোজিশান আর এই ডায়ালাইজিং ফ্লুইডের কম্পোজিশান সেম শুধু প্লাজমাতে নাইট্রোজেন অ্যাস ওয়েস্ট থাকে এখানে নাইট্রোজেন অ্যাস ওয়েস্ট থাকে না ঠিক আছে ঠিক আছে এই যে এই যে টিউব আছে টিউবের যদি আমরা মেমব্রেনটা দেখি এটাকে জুম করে দেখাচ্ছি এই যে দেখো এই মেমব্রেনের মধ্যে অনেক পোর থাকে পোর পোরা সেলোফেন মেমব্রেন এদের মেমব্রেনটা পোরা সেলোফেন মেমব্রেন ঠিক আছে আর এই মলিকুলার প্যাসেজিং বেসড অন কনসেনট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট মানে এই পোরাস কেন হয় পোর পোর থাকে যাতে এর মধ্য দিয়ে মলিকুলার এক্সচেঞ্জ হয় মানে মলিকুল ভেতরে যেতে পারে বা বাইরে আসতে পারে যাতে কনসেনট্রেশন মেইনটেন হয় ঠিক আছে তো মলিকুলার প্যাসেজিং বেসড অন কনসেনট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট কনসেনট্রেশন গ্রেডিয়েন্টের উপর বেস করে মলিকুলার প্যাসেজিং হয় মানে ধরো এমন দরকার হলো যে বডি থেকে মানে যখন ব্লাড এটার মধ্য দিয়ে পাস হবে তার মধ্যে কনসেনট্রেশন মানে এটার মধ্য দিয়ে যখন পাস হবে কিডনিতে যেমন বিভিন্ন দেখো দেখেছো তোমরা কোথাও সোডিয়াম ক্লোরাইড রিঅবজর্ভ হয় আবার কোথাও গ্লুকোজ কোথাও বা সিক্রেশন হয় কে প্লাস এইচ প্লাস এখানেও সেই সব যেন হয় মানে মলিকুলার এক্সচেঞ্জ যেন হয় সেটার জন্য একটা কনসেনট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট ওপর বেস করে এটা এই মানে ফ্লুইডটার সাথে এটা ম্যাচ করা থাকে মানে এটা মেনটেন করা হয় আশেপাশে কনসেনট্রেশন গ্রেডিয়েন্টটা একটু মেনটেন করা হয় ঠিক আছে তো তারপর যখন এটা এন্ড হয়ে গেল এন্ড হয়ে পাস হয়ে ওপরে যে এই যে ওপর দিয়ে দেখিয়েছি যাই হোক তো এটা গিয়ে আমাদের আবার বডিতে সেট করতে হবে আরেকটা এন্ড টিউবের আরেকটা এন্ড সেট করা থাকে কোনো ভেইনের সাথে বডিতে কোনো ভেইনের সাথে ঠিক আছে এবার এভাবে এভাবে তো ব্লাড এইভাবে আর্টারি দিয়ে যখন ফ্লো হয় এই দিক দিয়ে আসে এদিক দিয়ে এসে এটা দিয়ে পাস হয়ে ভেইন দিয়ে আবার বডিতে ফিরে যাচ্ছে ঠিক আছে এবার একটা জিনিস দেখো বডি যদি বডির বাইরে যদি চলে আসে তাহলে তো বডি ব্লাড কোয়াগুলেট হয়ে যেতে পারে মানে ব্লাড জমে যেতে পারে এই টিউবের মধ্যে যাতে না জমে যায় যখন বডি থেকে বাইরে আসছে তখন এর মধ্যে অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট ওর হেপারিন দিয়ে দেওয়া হয় ঠিক আছে অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট ওর হেপারিন যার ফলে ব্লাড জমে যায় না ব্লাড লিকুইডই থাকে এভাবে পাস হয় এবং এর ফিল্টারেশন হয় এবার যখন বডিতে ব্লাড এন্টার করবে তখন অ্যান্টি হেপারিন দিয়ে দেওয়া হয় ঠিক আছে আগে হেপারিন দেওয়া হয়েছিল এখন অ্যান্টি হেপারিন দিয়ে দেওয়া হয় যাতে ব্লাডে আর হেপারিন না থাকে ব্লাড মানে ভেতরে যদি চলে যায় বডির ভেতরে তাহলে ভেতরে অটোমেটিক অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট আছে এবার যদি হেপারিনও দেওয়া থাকে অ্যান্টি কোয়াগুলেন্টের অ্যামাউন্টটা বেশি হয়ে যাবে না তাই অ্যান্টি হেপারিন দিয়ে দেওয়া হয় যাতে ব্লাডের হেপারিনগুলো নষ্ট হয়ে যায় 
যার ফলে ব্লাড যেটা ভেতরে যাবে সেটা আর হেপারিন থাকবে না ভেতরে তো দরকার নেই ভেতরে ন্যাচারাল ন্যাচারাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট থাকে যাই হোক তারপর লাইন দেখো একটা হ্যাজ নাইট্রোজেন আজ ওয়েস্ট আর অ্যাবসেন্ট ইন দ্য ডায়ালাইজিং ইউনিট দিস সাবস্টেন্স ফ্রিলি মুভড আউট অ্যান্ড দে আর বাই ক্লিয়ারিং দ্য ব্লাড মানে ব্যাপার হচ্ছে এই যে ডায়ালাইজিং ফ্লুইড আছে এটাই বলেছিলাম নাইট্রোজেনাস ওয়েস্ট থাকে না তো নাইট্রোজেনাস ওয়েস্ট না থাকার ফলে কি হচ্ছে এটা সহজেই পোড়া সেলোফেন মেমরেন যে ছিল এটার মাধ্য দিয়ে সহজেই বেরিয়ে আসতে পারে মানে সাবস্টেন্স বেরিয়ে আসতে পারে ডায়ালাইজিং ফ্লুইডে যার ফলে মানে আলটিমেটলি ব্যাপারটা কি হচ্ছে ব্লাডটা ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে ব্লাডে যে সব হার্মফুল সাবস্টেন্স ছিল বা যেগুলো যেগুলো বেরিয়ে যাওয়া উচিত সেগুলো বেরিয়ে যায় মানে আমরা যদি বলি নাইট্রোজেনাস ওয়েস্টটা থাকে না যার ফলে এদের মানে ওই সব সাবস্টেন্স যেগুলি মুভ আউট করে দিতে হবে সেগুলো বেরিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো বাধা পায় না নাইট্রোজেনাস ওয়েস্ট কী করে কনসেনট্রেশান গ্রেডিয়েন্ট চেঞ্জ করে দেয় বা এই করে বা কোনো না কোনোভাবে বাধা দেয় ওই সব সাবস্টেন্সকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু নাইট্রোজেনাস ওয়েস্ট না থাকায় তো এরা বেরিয়ে যেতে পারে ইজিলি এই পোড়া সেলোফেন মেমরান দিয়ে ডায়ালাইজিং ফ্লুইড দেয় জমা হবে যাই হোক এবার ডিসকাস করব ডিসঅর্ডার্স অব এক্সক্রিটোরি সিস্টেম ফার্স্টে যদি আমরা বলছি ম্যানুফ্যাকচারিং অফ কিডনিস ক্যান বি লিড টু অ্যাকুমুলেশন অফ ইউরিয়া ইন ব্লাড ডিসঅর্ডার্স অফ এক্সক্রিটোরি সিস্টেম ম্যানুফ্যাকচারিং অফ কিডনি ক্যান লিড টু অ্যাকুমুলেশন অফ ইউরিয়া ইন ব্লাড এ কন্ডিশন কলড ইউরেবিয়া মানে ব্যাপারটা হচ্ছে ইউরিয়া অ্যাকুমুলেশন হয়ে যায় ব্লাডে যে কন্ডিশনটাকে ইউরিমিয়া বলা হচ্ছে হুইচ ইজ হার্ডলি হার্মফুল অ্যান্ড মে লিডস টু কিডনি ফেলিওর যেটা হার বডির জন্য হার্মফুল এবং এর ফলে কিডনি ফেলিওর হতে পারে তো এর থেকে বাঁচার জন্য কী হয় ইন সার্চ পেশেন্ট ইউরিয়া ক্যান বি রিমুভ বাই এ প্রসেস কলড হিমোডায়ালাইসিস এসব পেশেন্টের ইউরিয়া রিমুভ করা হয় কি প্রসেসের মধ্যে হিমোডায়ালাইসিস যেটা আমি এখন এতক্ষণ ডিসকাস করলাম তো এখানে দেখো আমি এসইউপি দিয়ে একটা স্টার দিয়ে রেখেছি এটার মানে হচ্ছে পেছনে যদি সাপ্লিমেন্টারি ম্যাটেরিয়ালস খোলো এই পার্টের কিছু লাইন ওখানে দেওয়া আছে হ্যাঁ নতুন এনসিআরটি তো হয়তো এটা এখানেই অ্যাড করা আছে কিন্তু আগের এনসিআরটিগুলোতে দু তিন বছরের আগে তখন এগুলো অ্যাড করা থাকতো না পেছনে সাপ্লিমেন্টারি ম্যাটেরিয়াল হিসেবে আলাদা চ্যাপ্টার থাকতো সেখানে প্রতিটার সাপ্লিমেন্টারি পার্ট দেওয়া থাকতো এখন বুঝে অ্যাড করা আছে তোমরা একটু দেখে নিও এবার দেখো কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন ইজ দ্য আলটিমেট মেথড ইন দ্য কনসে কারেকশন অফ অ্যাকিউট রেনাল ফেলিওর অর কিডনি ফেলিওর আমরা বলেছিলাম যে রেনাল ফেলিওর মানে অ্যাকিউট রেনাল ফেলিওর অর কিডনি ফেলিওর এর ক্ষেত্রে আমরা ইমোডালাইসিস ইউজ করতে পারি এর থেকেও ভালো প্রসেস হচ্ছে কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন এতে কি করা হবে এ ফাংশনিং কিডনি ইজ ইউজড ইন এ ট্রান্সপ্লান্টেশন ফ্রম এ ডোনার ইউজড ইন ট্রান্সপ্লান্টেশন ফর ফ্রম এ ডোনার প্রেফারেবলি এ ক্লোজ রিলেটিভ টু মিনিমাইজ ইটস চান্সেস অফ রিজেকশন বাই দ্য ইমিউন সিস্টেম অফ দ্য হোস্ট মানে যারা কিডনি যে যে কেউ মানে যে কিডনি দিতে ইচ্ছুক তার থেকে কিডনি নিয়ে পেশেন্টের বডিতে ট্রান্সপ্লান্ট করা হয় কিডনি ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে যে কিডনি নেওয়া হয় ক্লোজলি রিলেটিভ হলে বেশি ভালো কারণ এতে কি হয় বডি ইমিউন ইমিউন সিস্টেম দ্বারা রিজেকশানের চান্সটা কম থাকে দেখো বডি ইমিউন সিস্টেম কি করে কোনো ফরেন ফরেন কোনো পার্টিক্যাল সাবস্টেন্স অর্গান বডিতে যদি ট্রান্সপ্লান্ট করা হয় বা প্রবেশ করে সেক্ষেত্রে সেটাকে কি করে সেটাকে ড্যামেজ করে দিবে সেটাকে ফাংশানলেস করে দিবে এবার যদি ক্লোজ রিলেটিভ হয় তাহলে না তাহলে সেটা ইমিউন সিস্টেম সেটা বুঝতে পারে না যে ফরেন সাবস্টেন্স ভাবে যে বডিরই কোনো সাবস্টেন্স বা বডিরই কোনো অর্গান তো সেই ক্ষেত্রে বডি ইমিউন সিস্টেম দ্বারা রিজেকশানের চান্সটা কম থাকে মডার্ন ক্লিনিক্যাল প্রসিডিওরস হ্যাভ ইনক্রিজ দ্য সাকসেস রেট অফ সাচ কমপ্লিকেটেড টেকনিক মডার্ন ক্লিনিক্যাল প্রসিডিওর কি করেছে ইন এই সব কমপ্লিকেটেড টেকনিকের সাকসেস রেটটি ইনক্রিজ হয়েছে মডার্ন ক্লিনিক্যাল প্রসিডিওরসের জন্য যাই হোক অত ইম্পর্টেন্ট নেই রেনাল ক্যালকুলি রেনাল ক্যালকুলি হচ্ছে স্টোন অ্যাকচুয়ালি স্টোন অর ইনসলিউবল মাস অফ ক্রিস্টালাই ক্রিস্টালাইজড সল্টস দ্যাট ইজ অক্সালেটস এসেট্রা ফর্ম উই তিন দা কিডনি মনে হয় ব্যাপারটা হলো অনেক সময় কিডনির মধ্যে স্টোন হয়ে যায় অথবা ইনসলিউবল মাস ফর্ম হয়ে যায় যেগুলো সেখানে থেকে যায় এবং সেটা কি হতে পারে সেটা হতে পারে 
সেটা কি দিয়ে আসলে ফর্ম হয় ক্রিস্টা ক্রিস্টালাইজ সল্ট ক্রিস্টালাইজ সল্ট দিয়ে ফর্ম হয় ক্রিস্টালাইজ সল্ট যেমন অক্সালেট অক্সালেট অ্যাকুমুলেট হয়ে গেলো অ্যাকুমুলেট হয়ে স্টোন ফর্ম করে দিল এটাই হচ্ছে রেনাল ক্যালকুলি আর লাস্ট হচ্ছে গ্লোমেরুলো নেফ্রাইটিস ইনফ্লামেশন অফ গ্লোমেরুলাই অফ কিডনি গ্লোমেরুলো নেফ্রাইটিস একটা কথা মনে রাখবে লাস্টে আইটিস থাকলেই বুঝবে ইনফ্লামেশন দেখো আইটি আইএস আইটিস মানেই হচ্ছে ইনফ্লামেশন মানে গ্লোমেরুলাই ইনফ্লামেশন হয়ে যায় যেটাকে বলা হচ্ছে গ্লোমেরুলো নেফ্রাইটিস তারপর সামারি আছে সামারিটা তোমরা ভালো করে পড়ে নেবে যাই হোক আমি একটা জিনিস দেখাচ্ছি এখানে এইচ এল লেখা আছে এইচ এল এর ফুল ফর্ম কিন্তু হেনলিস লোক ঠিক আছে আগের ভিডিওতে আমি একটা কথা বলতে ভুলে গেছিলাম ল্যাক অফ স্ট্রেচ রিসেপ্টার দেয়ার ইজ নো মিকচারেশন মিকচারেশনের জন্য তো স্ট্রেচ রিসেপ্টার এক্সাইটেড হওয়া প্রয়োজন তো স্ট্রেচ রিসেপ্টার যদি না থাকে তাহলে মিকচারেশন হয় না ধন্যবাদ